。养胖多肉，将多肉养爆盆，是每个养肉人的梦想。在养胖多肉的道路中，大家是不是也积累了丰富的经验？让多肉长胖有很多方法，调整配土的比例，盆土里加点特殊的养料，变化浇水方式等等方法。今天要跟大家说的也是将多肉养肥的方法，就像我们会经常喝牛奶、豆浆来补充营养一样。我们为多肉准备了适合它们长胖的饮料，常喝这种水，多肉一月内增肥不是梦。氮、磷、钾是多肉长肥长胖必不可少的三种元素。为了能够给多肉补充这些元素，不少肉友都在尝试给多肉施肥，但多肉并不是什么洗肥的植物，施肥过多可能就会导致多肉烧根。为了解决这个问题，我们终于找到了氮磷钾含量丰富的汁液——黄豆发酵水。黄豆发酵水不仅含有丰富的氮元素，其中微量元素的含量也是丰富，满足多肉成长所需。常使用也不必担心多肉会出现营养过剩的现象。但黄豆发酵水也并不是完全没有风险，所以我们在使用时还是有些风险的。大家好，这里是花花世界的频道。花花干啥啥不行，养多肉第二名，避免大家错误使用发酵水造成严重后果。所以今天我们来说说正确使用黄豆发酵水的方法。一、黄豆发酵水的制作方法：将黄豆放进盆子里，加温水泡入盆中三小时左右，泡到表皮起皱，用指甲可以掐动就可以了。黄豆吸足水分以后，将黄豆放进没有油污的容器里加热，烧开以后再小火煮十五至二十分钟。然后把水和黄豆一起放进塑料袋或者矿泉水的瓶子里，加入一倍以上的水，最多装入瓶子的三分之二。为了防止发酵产生的气体无处释放，所以瓶盖不能完全拧住，要保留一点缝隙，这一点非常重要，一定要记住。整个发酵过程离不开较高的温度，温度较低时发酵速度很慢，在2 5五至三十摄氏度环境下可以快速发酵。所以环境很重要，在炎热的夏秋季节，将容器放在楼顶或者庭院里面，阳光充足的环境下发酵，大概一个月内就可以发酵好。而气温较低的时候，可以放在温室里或者大棚内进行发酵。家里有暖气的，就放在家里，或者利用电热毯进行加热，都可以加快发酵速度。等到发酵的水没有明显的异味的时候，就是发酵水完成的标志。二、黄豆发酵水的使用，黄豆本身含有大量的蛋白质，发酵以后属于酸性肥料，是很好的氮肥，也可以补充大量的磷肥、钾肥和微量元素，特别适宜于喜欢酸性土壤的花卉使用。黄豆完全发酵以后，里面含有氮、磷、钾和一些微量元素，但发酵水不可以直接浇花，需要稀释100倍以上才可以施用，否则浓度太高会产生烧根现象。使用黄豆水时，一般是取上层清液，加入100倍的清水稀释使用。给多肉使用发酵水时，建议循序渐进，先用喷壶喷雾，三至五个月以后，可以在灌根浇水时偶尔使用。而黄豆发酵水也可以用于观叶植物，一个月可以浇水食用上两次。观花的植物若是在生长期，可以一个月用上两次，但如果是开花植物的花期，可以搭配着磷酸二氢钾一起用，可以让花卉生长健壮，花量大，花朵大，花色艳，香味浓。除了上层清液外，可以将发酵的黄豆埋入土中做肥料，比如可以埋在绿萝、发财树和虎皮兰等花盆里面，但要注意远离根系，控制数量，及时补充水分。一般一个花盆埋二杠三粒煮熟的黄豆，不可过多。这种方法只适宜于养花高手使用。初学者切莫模仿，否则会造成根系腐烂、整株枯死等很严重的后果。无论是取上层清液，还是发酵的黄豆，取完后还可以继续加入水，继续发酵。三、使用黄豆发酵水的注意事项：第一点，加点橘子皮，减少异味。黄豆沤制出来的花肥有很大的异味，所以很多花友都不敢使用。所以，咱们可以适当的加入一些橘子皮，不但能减少异味，还能让肥效翻倍，更利于花卉的生长。第二点，使用前充分腐熟。想要有机肥的肥效发挥到最大，一定要充分腐熟，因为充分腐熟的黄豆水里面的营养物质
都已经全部转化为能供植物吸收的氮磷钾及其他营养元素，达到最大效果的养花醋花。而且充分腐熟的黄豆水里面的各种菌类最活跃，能让土壤更疏松，氧气含量更充足，让植物的根系更健壮，从而生长更旺盛。并且没有腐熟的黄豆水还有很多的危害，第一是烧根。没有腐熟的黄豆水给植物浇上后，它在土壤里还会继续腐熟，散发大量的热量，有可能烧坏植物的根系，造成花卉植物烂根。第二是滋生细菌，没有腐熟的黄豆水浇到土壤里，会滋生大量的细菌，同时也会招来很多的害虫，从而造成花卉烂根黄叶，严重的会造成花卉死亡。最后，以前花花曾经说过不能乱用黄豆发酵水，现在在这些注意事项的前提下使用，相信也不会产生大问题。所以各位肉友就放心使用吧。你觉得花花介绍的对你有所帮助，别忘记点赞关注哦。除了黄豆制作肥料外，其实平时家里很多的废物或者垃圾都可以拿来再利用，可以制作出氮肥、钾肥、磷肥等等丰富的肥料。下面就一起来看看具体的制作方法。四、氮磷钾肥自制。第一种，氮肥，家里过期的不能再吃的瓜子、花生、豆渣、豆浆等，这些经过发酵后就是非常好的天然氮素肥料，不管用在种菜上还是用在家庭养花上，效果都非常不错。制作方法也很简单，先把这些东西放锅内煮熟，然后放到塑料桶里或其他容器里面。制作时可以放一些催化剂，比如红糖、酵母等，比例可以按照十斤物料，加入五十克红糖和十克酵母的配比，然后加水漫过物料后搅拌均匀，再用塑料布密封发酵。气温高的夏季大概七天左右，低温低的冬季大概十五至二十天左右可以发酵完成。使用时可以取上面的青叶，兑水十至二十倍浇灌，剩下的残渣可以作为底肥和追肥，掺入土壤中使用。第二种，磷肥，一般动物的骨粉，鱼的内脏和骨头，鱼刺、鱼肠、虾壳、蟹壳、毛发、鸡蛋壳、鸡鸭鹅毛等废弃物，里面含有丰富的钾元素，所以这些废物经过简单处理一下，就是很好的天然磷肥。方法也不难，刚才提到的东西，不管有几种，先把它们砸碎，然后均匀混合，然后装入容器内加水。如果想要快速发酵完成，也可以按照十斤原料加入五十克红糖和十克酵母的比例。这里有一点需要注意，磷肥发酵的过程中，因为原料特殊，所以异味很大，可以适当放一些橘子皮、柠檬皮等，减少异味。但它的优点是磷的含量很高，肥效也能有一到两年那么久，所以一旦发酵好了以后，可以与氮肥等一起作为复合肥使用。青叶胶水也可以作为底肥，追肥也是不错的选择。特别是需要旺根撞根的时候，磷肥是特效药。第三种，钾肥，钾肥作为让植物开花和结果的神奇肥料，一直被大家熟知。今天我们就自己在家制作绿色钾肥。原料可以用草木灰、稻壳炭、木炭渣、淘米水、香蕉皮、过期牛奶等，这些东西是制作优质天然钾肥的最好选择。制作的时候，可以把这些含有钾元素的东西混合到一起发酵。当然，里面草木灰、稻壳炭、木炭渣等不用发酵，可以直接使用。使用场景也非常简单，比如播种时放一点钾肥，可以让种子快速发芽。比如植物迟迟不开花，可以使用钾肥促进花芽分化。还有一些果蔬不结果的话，钾肥用一点会让你看到神奇的结果。第四种，复合肥，复合肥其实也可以制作，逻辑就是把刚才氮磷钾需要的原料都找来，一起发酵就会变成复合肥。比如菜叶、烂瓜果、青草、树叶、果皮等，以及所有不含油盐的厨房垃圾、植物秸秆、植物种子。动物内脏等等，这些混合发酵后就是天然绿色的复合肥。上面就是今天介绍的黄豆肥的详细制作方法，以及氮磷钾复合肥的自制方法。养花的过程就是一个折腾的过程，所以自制有机肥也是帮助花草成长的过程。但当我们看到多肉爆盆、花草开花或者结果时，那份喜悦就是我们折腾的犒劳。你养花的意义是什么呢？欢迎评论区和花花交流哦。以上就是今天分享的内容。
。喜欢花花的内容，请点赞、关注并多多转发。感谢大家的观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和观看，我们下期见。